Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим о российской молодежи. Что происходит в головах у молодых людей, как это влияет на их мировоззрение, ну и на нашу с вами жизнь в стране. Гости нашей программы. Парфенов Денис Андреевич, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, фракция КПРФ. Пантин Владимир Игоревич, главный научный сотрудник Института социологии ФНИС стран, доктор философских наук. С нами на скайпе. Комков Сергей Константинович, президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук, профессор. И Семин Константин Викторович, журналист, режиссер, документалист. Сергей Константинович, ну, с вашего позволения начнем с вас. На днях опубликован состав наблюдательного совета Всероссийского движения школьников и молодежи. Возглавил его Владимир Владимирович Путин, как это и планировалось. Но наблюдательный совет, конечно, вот такое впечатление, что туда включили одних либералов. Там и Голикова, и экс-министр образования Фурсенко, который в свое время говорил, что образование должно готовить квалифицированных потребителей. Ну и вот дальше в том же духе. Какое было ваше мнение, впечатление, когда вы увидели состав этого наблюдательного совета? Вы знаете, честно говоря, у меня возникло сразу впечатление, что идет надувание очередного мыльного пузыря. Причем э, вот этот огромный мыльный пузырь, э, по моему мнению, очень быстро лопнет. Потому что э, вот те члены, э, как вы сказали, наблюдательного совета, которых президент включил, состав этого совета наблюдательного, они все прошли весьма активную подготовку у американских советников. А там очень любят вот такого рода постановочные шоу и мыльные пузыри. А, Владимир Владимирович, ну а как вам состав наблюдательного совета? Вот Знаете, есть такое выражение «записные патриоты». Ну хотя бы их бы включили. Почему тут одни либералы-то? Ну, с моей точки зрения, это не просто даже мыльный пузырь, хотя я согласен, что это именно так. Это ну, вообще провокация и дискредитация вообще всего, что только можно. Что если нужно было вот, найти людей, которые все испортят, все разрушат и превратят реальное воспитание патриотизма в какую-то уродливую фикцию, то вот это и было сделано. Боюсь, что это исходит из недор администрации президента, скорее всего, потому что без ее участия вряд ли мог такой состав сформироваться. Но вообще последствия будут действительно трагическими, я полностью согласен. И причины этого, ну, в общем, это... Полное пренебрежение, с моей точки зрения, вообще молодежи со стороны руководства, ее, так сказать, ну, что ли, занятие по остаточному принципу, да? то есть, так сказать, самые неподходящие люди для этого, вот они, так сказать, здесь и сосредоточены. Поэтому, ну, кроме как негативного отношения к этому, никакого другого быть не может. И боюсь, что последствия будут действительно очень тяжелыми. А, Константин Викторович, а вы что думаете? Вроде бы это движение было разрекламировано именно, насколько я помню, после начала спецоперации, как ну, некое патриотическое движение, потому что молодежь у нас оказалась брошена, настроение в ней, ну об этом еще поговорим, отличаются от настроений в остальном обществе. И вот мы видим наблюдательный совет, не совсем понятно, зачем они там будут наблюдать, чему научат. Все действия правящего класса подчинены интересам правящего класса. И никаких других случайных, чрезвычайностей благоприятных ожидать от этого класса не следует. Он делает ровно то, что выгодно ему, а не то, что будет выгодно окружающим людям, в первую очередь людям труда. Поэтому это логично, что руководить созданным по образцу и подобию в кавычках общества знания советского, новым, новым обществом знания, Знание. Будет проходимец, не имеющий толком даже высшего образования, занимавшийся цифровым маркетингом и различными продажами в интернете. Он будет ходить на встречу с Путиным, Путин будет доверять ему судьбу знаний в нашей стране. И то же самое будет происходить с попытками воссоздать пионерскую организацию, но нельзя на гнилом капиталистическом базисе вырастить здоровое, 
молодежное движение, потому что все будет э, подчинено этим самым законам, находящимся в базисе, законам купли и продажи, за, законам товарно-денежного обмена. И поэтому не какие-то это либералы проникли там, как это вот чудесным образом охмурили они главного руководителя и оказались в этом совете. Это вполне закономерно и естественно. Система сама себя воспроизводит так. И э, как, как она себя воспроизводит, такова и она сама в действительности. Не нужно закрывать этот, на это глаза и пытаться найти какие-то чудесные волшебные объяснения, отворачиваться от этого неприятного, а на самом деле в нынешних обстоятельствах, о которых вы упомянули, трагического факта. А, Денис Андреевич, ну, немножко уже на другую тему. В развитии фонд «Общественное мнение» на основе опросов населения измерил инфляционные ожидания инфляционные настроения на июль 2022 года, и выяснилось, что самая оптимистично настроенная группа – это молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Вот. Индекс потребительских настроений максимальный выше 100. Каждый четвертый заявляет, что материальное положение его семьи за последний год улучшилось. 40% молодежи считает, что хорошее время для того, чтобы делать сбережения. Вот как вы можете это объяснить? Это радикально отличается от настроений в группах постарше. Только ли потому, что молодые люди живут за счет родителей, у них хорошее здоровье? Или есть какие-то более объективные причины? Ну, не, ну понятно, что всегда как бы, мнения, которые имеются в той или иной социальной группе, это результат сочетания многих факторов. То, что оптимизм до известной степени молодежи свойственен, это ну, общеизвестно, и это нормально, это даже хорошо, наверное, потому что ну, помните, как в песне поется, да, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. То есть люди еще все-таки на что-то надеются, еще есть у них энергия, стремление что-то сделать, и это на самом деле ценно. Жаль только, что вот как раз правящий режим не в состоянии этим разумно и эффективно распорядиться. Но это уже, как правильно было сказано, проблема в том, что он совершенно другие цели имеет. Вот. Понятное дело, что это отчасти продиктовано той семейной культурой, которая есть в нашей стране. Все-таки все лучшее детям, так сказать, родители иногда готовы так сказать, о детях заботиться даром, что детям уже 40 лет самим. Да, то есть все, все это есть. Другой вопрос, что, наверное, нет, может быть, осознания в полной мере того, какова обстановка на самом деле. И у молодежи есть чем заняться, там все-таки учеба, какая-то подработка, она так или иначе отвлекает, наверное, вот возможности полноценно осмыслить то, что происходит со страной и с окружающим миром. И в этом плане, ну, понятное дело, что оптимизм может оказаться несколько избыточным, и я бы сказал так, завышенное ожидание – это первый путь к тяжелому разочарованию. Ожидание и реальность, как да, в эти потому картинки. Что, совершенно верно, потому что на самом деле, увы, обществу, которое основано на стремлении к максимизации прибыли, конечно, предложить молодому поколению, но особо нечего. Более того, господствующий класс, он как бы транслирует в общество свою идеологию, и поэтому отравляет сознание молодежи, ну, в том числе такими довольно опасными вещами, как там культ потребления, индивидуализм, значит, закладыванием таких идей, что вот если хочешь быть успешным, то обязательно надо быть богатым. То есть, ну, понятно, что при капитализме уровень успеха измеряется числом денег, и многие как бы ведутся на эту идею, хотя это совершенно не так. Вот. Есть как бы вечные ценности, которые гораздо дороже, чем деньги. И вот на этом фоне, конечно, молодежь оказывается уязвима, потому что совсем скоро людям наступит время создавать свои семьи, значит, находить какую-то более-менее серьезную работу, а создать семью сложно, потому что нет материально-технического базиса под это, да? нет возможности за там, бесплатно, как в советское время, да? или там, даже за какую-то маленькую плату получить жилье, а это основа для того, чтобы ну, так сказать, детей заводить и так далее. С проличной работой тоже большие проблемы, потому что ненормальной зарплаты, ненормального графика сейчас не увидит. Эксплуатация, кстати, растет постоянно от года к году, и из рабочего человека выжимают все больше. Поэтому э, в этом плане я боюсь, что молодежи нашей еще предстоит лишь столкнуться с суровой действительностью во всей ее неприглядности. Но, с другой стороны, может быть, это столкновение поможет людям немножко как бы э, стряхнуть себя э, вот этот дурман, который там накидывают искажения в системы образования, пропаганда, там, буржуазная культура, и все-таки осознать, что потенциал молодого человека – это не только там, борьба за какое-то теплое место под солнцем, но это еще борьба за то, чтобы менять мир к лучшему. А это можно делать только под красным знаменем.
Владимир Ильич, ну, спецоперация выявила много разных проблем в нашем обществе. И вот одна из этих проблем – это некоторое расхождение, я бы так сказал, между всем обществом и возрастной группой от 18 до 24 лет. Соцопросы говорят, что спецоперация поддерживается во всех слоях общества, за исключением молодежи от 18 до 24 лет. На ваш взгляд, почему это происходит? Только это ну, объективно боязнь мобилизации, как это раньше говорили, никто не хотел умирать. Но, может быть, есть какие-то более глубинные причины? Ну, конечно, есть. Тут целый ряд факторов. Но один из важнейших факторов все-таки это плоды, я бы сказал, отравленные горькие реформ образования бесконечных. И в том числе ну, под лозунгом бывшего министра образования Фурсенко воспитывать квалифицированных потребителей, о чем здесь уже говорилось. Вот фактически воспитали это поколение квалифицированных потребителей, которые сами не хотят и не могут ничего производить часто, и даже не желают в дальнейшем это делать, а желают потреблять. Соответственно, им, конечно, специальная военная операция она абсолютно не нужна, отношения негативные. Вот у меня есть знакомый студент физтеха, который просто мне написал, когда началась военная операция, о том, что как же я теперь буду жить, я не смогу ездить в Европу э, отдыхать, э, и как же я вообще это сам. Но, но вот это просто иллюстрация того, как э, часть молодежи, не самая глупая э, часть молодежи, как раз до 24 лет, как она э, восприняла эту специальную военную операцию. Поэтому, ну, к сожалению, вот, повторяю, реформа образования здесь преуспела, даже, вернее, целый ряд реформ, которые на самом деле являются полным разгромом системы образования, ну, не говоря уже о советской системе образования, вообще система образования всякой, какой бы то ни было. Молодежь еще не представляет вообще, с кем мы столкнулись в этой специальной военной операции, не просто с коллективным Западом. Мы столкнулись с либеральным фашизмом, ни более, ни менее. Правильно. Его можно назвать наверное, нацизмом, как угодно. Причем и молодежь не понимает всей опасности, всей серьезности ситуации. И то, что она не убежит от этого либерального фашизма никуда, в том числе и на Западе. Потому что там ее тоже достанут, либо через там, сексуальные всякие ненормальные отношения, либо через тоже эксплуатацию, эксплуатацию, либо к отношению к русским, как к людям низшего сорта, что сейчас процветает на Западе и так далее. Вот это, к сожалению, у нашей молодежи отсутствует. Отсюда вот это полное непонимание и значения этой военной операции, ее для страны и для молодежи в том числе. Константин Викторович, ну а вы как относитесь к вот этим данным соцопросов? К сожалению, это разные социологические группы говорят об этом, что именно в этой возрастной категории поддержка нашей специальной военной операции минимальна. Она там есть, но она меньше, чем в других возрастных группах. Ну, мне кажется, это логично и объяснимо. Известный певец, теперь его причислили классикам, когда-то же разъяснял, что война – дело молодых, лекарства против морщин и все такое прочее. Поэтому вы сами, задавая вопрос, ответили на него. Но, конечно же, большую роль играет и то, что между молодежью и властью, а власть у нас геронтофилическая, она дряхлеющая, вырождающаяся, и по биологическим, физиологическим признакам тоже вырождающаяся, мы это прекрасно знаем и видим, между молодежью и такой властью гигантская пропасть образовалась вовсе не в феврале этого года. И поэтому хвататься сейчас за волосы, начинать флаги стремительно поднимать, перед каждым уроком петь гимны и разучивать частушки патриотические поздновато поздновато запускать под, подпускать берлагу в лице популярного исполнителя шамана который будет петь что он русский по отцу это все поздновато делать вообще большинство из того что власть делает делать нужно было позавчера и мне кажется что лозунгом момента для власти могла бы быть фраза все что мы должны были сделать позавчера мы сделаем послезавтра вот примерно руководство из такой стратегии власть продолжает действовать ну а если вернуться к молодежи ну простите 25 как минимум лет 
э, детям объясняли, что такое кровавый тоталитарный режим, совок, что счастье все на Западе, распахнули все на свете, э, уничтожили собственную культуру, кинопроизводство. Тут, понимаете, говорить о молодежи и об образовании бессмысленно, потому что это проблема, которая всеохватна и касается каждого направления общественной жизни. Вот кинотеатры сейчас подыхают. Из-за чего? Из-за того, что все, что в них показывалось, имело голливудское происхождение. А это кто сделал? Единственное, что вот тут следовало бы добавить, наши уважаемые международные партнеры, которые очень умело и грамотно затаскивали нашу слабую компродорскую власть в хорошо оборудованный капкан, они ведь все это, уж я не знаю, в своих ролевых играх и компьютерных симуляциях или каким-то иным образом, они все это просчитывали. Их главной задачей довести до точки кипения именно этот э, вопрос. Вопрос противостояния между будущим России, между молодежью России, ее дряхлеющей властью. Каким образом это можно сделать? Да вот именно таким образом. Одних запихивая, скажем так, в мясоперерабатывающий комбайн, а другим... <кхм> другим создавая невыносимые условия, условия для, для экономической жизни, для там, карьерных каких-нибудь, для карьерной самореализации. Поэтому, понимаете, произ, происходит такой контролируемый сознательный подрыв шаблонов, что ли, миллионов шаблонов в, в головах людей. Им на протяжении этим людям на протяжении многих лет объясняют, что вот так, вот так, вот так, вот так, вот так хорошо. У нас все вывески на английском языке. Мы живем с клювом, повернутым на запад. У нас, извините, экономические форумы в Петербурге проходят исключительно ради иностранных гостей. И мы там повсюду низко поклонствуем перед этими гостями. У нас повсюду французские с Нижегородским. А тут выясняется, что Наполеон, оказывается, гад и сволочи. Поднимайся, как ты дубина крестьянской волны, войны. Разве так бывает? Да. Владимир Игоревич, ну, а продолжение темы и исследование фонда «Общественное мнение» не только мы заметили эти результаты, но и либералы их заметили. И вот, например, бывший проректор Высшей школы экономики Валерий Косомар, он их комментирует с восторгом и делает из этого далеко идущие выводы, что ни больше, ни меньше, как молодежь не поддается пропаганде, что молодежь действительно смотрит на Запад, с его точки зрения, это замечательно. И их либеральная пропаганда действует успешно. Что вы об этом думаете? Вот удается ли им действительно запудрить мозги? Ведь а, молодежь будет обманута, как вот в свое время поколение 90-х было обмануто, всем обещали капитализм, и что каждый будет господином, никто не будет холопом. Ну, как к этому можно относиться? Конечно, они, в общем-то, преуспели и пользуются достаточно большим влиянием среди молодежи и высшей школы экономики с которой я имел дело и многое другое. Конечно, либералы, ну, в общем-то, наши либералы, в кавычках, опять же, потому что наши либералы это и не либералы, а просто прозападные агенты, это проводники, ну, в общем-то, влияние совершенно других стран и совершенно других сил. Но они, так сказать, чувствуют за собой большую силу, и это придает им большую уверенность в своих так сказать, силах, и поэтому они, ну, так сказать, радуются, вот, как вы говорите, что вот они преуспели, ну, можно сказать, воспитание молодого поколения, что оно, так сказать, якобы не подается на пропаганду, хотя, ну, тоже все-таки тут надо дифференцировать, молодежь разная, есть молодые люди, которые помогают, скажем, на Донбассе, и, значит, и которые воюют. Воюют в основном есть. молодежь, да? Конечно. Угу. Поэтому, конечно, они преуспели во многом, но, слава богу, еще не во всем. Потому что все-таки влияние семьи, влияние традиций, в том числе советских, и, может быть, даже прежде всего советских, угу. оно все-таки еще сказывается. Но недооценивать опасность вот этой когорты, повторяю, проводников совершенно чуждых интересов, для нашей страны, для нашего общества, для нашего народа. Ну, и это было бы просто, не просто ошибочно, это преступно. Это, ну, в общем, это значит действительно обрекать нас на отсутствие будущего. И вообще-то, с моей точки зрения, у нас очень мало ведется, ну, такой антилиберальной, антизападной пропаганды. Я имею в виду серьезную пропаганду, которая как раз доходит до молодежи. То есть показать, что на самом деле все это пустышки, все вот эти приманки, все эти манки, 
все это пустота, и все это ведет в итоге к разрушению отдельных государств. Это можно показать на многих примерах. Это приведет, привело к разрушению Украины уже. Это привело к разрушению многих других стран. И цель – разрушить Россию до основания. Сергей Константинович, ну, совершенно справедливо мы говорим, что молодежь надо учить, молодежи надо преподносить какие-то ценности, молодежь должна слушать. Но, опять же, возвращаясь к наблюдательному совету, вот тот же Фурсенко, он уже работал с молодежью. Его фраза про квалифицированных потребителей, она просто стала нарицательной, выполнял инструкции Всемирного банка по реформе российского образования. И вот, пожалуйста, вот он сейчас будет учить нашу молодежь снова. В чем секрет его непотопляемости? И как это вообще сейчас образуется, сообразуется с государственными интересами? Ой, вы знаете, я об Андрее Александровиче Фурсенко мог бы написать целый роман. Мне с ним пришлось очень много-много-много работать. И я был одним из главных оппонентов всей его деятельности – на протяжении его существования в качестве министра, потом уже и помощника президента, как президент Российского фонда образования, я, так сказать, активно противодействовал всем его попыткам внедрять реформы в системе образования России. А ответ на вопрос, почему господин Фурсенко непотопляемый, Достаточно простой. Он, как говорится, человек из своей компании. Раньше эту компанию называли «Кооператив Озеро». Ну, мы уже не будем этот кооператив вспоминать, а просто будем говорить, что он из своего ближнего круга людей. А там, как говорится, своих никогда не сдают. И поэтому, когда человек про, про где-то, так сказать, на чем-то проваливается, его переводят с одного места на другое. Ну, вот теперь ему нашли такое местечко в таком наблюдательном совете э, с молодежью работать. Вот я только единственное очень боюсь, что нашу молодежь, все, этот господин, уйдет не в ту сторону, и эта молодежь наша окажется не в тех руках. Да, Сергей Константинович, спасибо за участие в нашей программе и всего хорошего. До новых встреч, да, надеемся на скорую встречу. А, Денис Андреевич, вот сейчас а, некоторая часть нашего истеблишмента обвиняет некоторую часть нашей молодежи в непатриотизме. Но не кажется ли вам, что молодежь это просто зеркало, и кого воспитали, кого воспитывали целенаправленно эти же самые люди? Вот то, собственно, и получилось, и надо в непатриотизме обвинять себя. Нет, ну дело в том, что я, во-первых, все-таки верю в нашу молодежь, и я убежден, что свою страну, свой народ и свою родину молодежь любит. Другое дело, что вот эти обвинители, так сказать, из числа записных патриотов, так сказать, те, кто у нас сидит на теплых государственных должностях, они ведь, как правило, смешивают понятие родины и государства. Причем делают это совершенно целенаправленно, исходя, опять же, из классовых интересов. Потому что для господствующего класса очень важно, чтобы эти понятия были как бы равнозначны в глазах народа. Потому что государство ну, все-таки в значительной степени представляет из себя набор ну, ставленников крупного капитала, да, обслуживает его интересы. И, конечно, если будет знак равенства между страной, народом, так сказать, нашей великой историей, богатой культурой и вот этим государственным аппаратом, государственной машины, которая обслуживает интересы олигархата, то тогда получается, что народ, как бы поддерживая страну, поддерживает заодно и тот крупный бизнес, который из этого народа тянет жилы. Да, поэтому для правящей верхушки это, конечно, очень выгодная история. И когда бросают э, оттуда обвинение молодежи в непатриотизме, это как раз обвинение в том, что молодежь недолюбливает государство. Вот именно эту машину, которая там и политическими преследованиями занимается, какие-то свободы э, час от часу отнимает, да, там вот уже и Митинг нельзя легально провести, не один. И, в общем-то, выборы превратили, не пойми во что. Ну и много-много чего еще. И, конечно, молодежи это не нравится. Люди это видят, люди этим недовольны, не согласны. Многие даже хотели бы, может быть, что-то с этим сделать. Но государство их бьет по башке, так сказать, направляет против них ОМОН, когда люди выходят на вроде как несанкционированные мероприятия. Да, естественно, это все еще больше раздражает. И такие обвинения, вот они как раз и возникают из-за того, что чиновникам, может быть, хотелось бы, чтобы молодежь, так сказать, 
сказать, идолопоклонничеством занималась перед государством, перед теми, кто принимает у нас, так сказать, с умным видом очень важные решения, кто проводит вот эти безобразные реформы, вроде пенсионной, отнимая, кстати говоря, как раз у молодежи право на достойную компенсацию за тот труд, который они будут в лучшие годы своей жизни прикладывать в самых разных отрастях народного хозяйства. Поэтому э, вот эти обвинения, они имеют четкую, совершенно классовую природу. Молодежь здесь, на мой взгляд, ни в чем не виновата. Она совершенно искренне хочет, э, чтобы в стране все было хорошо. Но почему-то оказывается зачастую, что государство встает на пути этих благих устремлений что-то изменить к лучшему. И не стоит думать, что молодежь у нас не патриотичная. Молодежь у нас в целом, я считаю, хорошая. Другое дело, что многие сталкиваются, опять же, с неприглядной действительностью начинают искать выходы, в том числе посматривают на Запад. Но опять же, здесь правильно совершенно было сказано, если там 20-30 лет идет пропаганда, что на Западе хорошо, там отличная жизнь, а у нас тут мы тут лаптем щи хлебаем, да, то вдруг, когда с Западом расплевались, начали почему-то обвинять молодежь в том, что она смотрит туда, куда и говорили, что надо смотреть и там искать счастье. Поэтому это не беда и не вина молодежи, это вина тех, кто у нас должен был бы отвечать за молодежную политику, но не занимался этим, а лишь пытался промывать людей. Мозги. Давайте познакомимся с результатами голосования, которые мы провели на нашем сайте. Вот такой вопрос поставили. Что делает часть российской молодежи непатриотичной? Влияние Запада и пятой колонны, так считают, 3%. Личный эгоизм 1%, затруднились ответить 5%. Социально-экономический курс российских властей 91%. Владимир Владимирович, как бы вы прокомментировали эти результаты? И не кажется ли вам, что первый пункт получил так мало, потому что, собственно, социально-экономический курс российских властей во многом проводится под влиянием Запада и пятой колонны. В целом, конечно, тут надо еще сказать, что, конечно, социально-экономический курс оказывает огромное влияние, потому что, ну, действительно, у молодежи часто все-таки, ну, при всем ее оптимизме, относительном оптимизме, часто, ну, она не видит путей, способов самореализации, там, продвижения, ну, фактически, действительно возможности завести семью и так далее, и так далее. Поэтому, ну, собственно, экономические условия, социальные условия, да еще, вообще-то говоря, расслоение общества, которое тоже для молодежи очень болезненно воспринимается, а это уже со школы, в общем-то, она наблюдает, когда одни там школьники приходят, ну, скажем, или школьницы там с какими-то золотыми украшениями или там с дорогущими смартфонами там и прочее. На машинах прочее. приезжают на какие? Да, а тут машины да. приезжают mm -hmm. э, и так далее. А у других этого нету, значит возникает вот это, ну собственно говоря, недовольство достаточно большое и тут уже как-то не совсем до патриотизма. Э, поэтому, ну в общем, можно с этим согласиться. Но я бы только добавил, что здесь не только социально-экономический курс, ну может быть его производная или то, что здесь уже говорилось. Очень важно, это такая культурная, образовательная политика, которая действительно у нас на протяжении 30 лет, что Запад – это город на холме, Светоч там, и так далее, и так далее. Все только там, все только хорошее, только там у нас ничего хорошего не было, нет и быть не может. Вот это все, так сказать, влияет тоже очень сильно. Константин Викторович. Нет ли у вас впечатления, что наши либералы во власти, в СМИ, в бизнесе несколько были подавлены после начала нашей спецоперации 24 февраля, но сейчас пришли в себя, перегруппировались и, что называется, вновь готовы к наступлению. Даже если взять пример того же Владимира Мау, дело так было с помпой анонсировано, сейчас он уже потихоньку-потихоньку уже вышел даже из-под домашнего ареста и вернулся на прежнее место работы. Но это просто один из людей. Но это, что называется, тенденция. Они сохраняют влияние везде. Они сохраняют влияние, в том числе, видимо, и на ход операции, спецоперации. И они, что важно, сохраняют очень серьезное влияние на воспитание подрастающего поколения. Вот что вы об этом думаете? Я далек, о том, чтобы, я далек от того, чтобы вешать ответственность за все происходящее на каких-то абстрактных либералах. либералов. С весны этого года их количество, как мы все понимаем, как мы все видим, значительно уменьшилось. 
большая их часть просто эвакуировалась из страны. И я, если честно, я не вижу принципиальной разницы между буржуазными либералами и буржуазными патриотами. Они выступают с одних позиций, защищают одно и то же. И вот честно сказать, мы много сегодня произнесли слов гневных по поводу либеральной образовательной прозападной программы, которая внедрялась в наши школы, университеты, учебные заведения. Я не очень понимаю, чем лучше этой либеральной антисоветской программы. Программа точно так, настолько же антисоветская, но с черносотенным душком, которая сейчас замещает освободившееся место. Нам же было сказано, мы от баллонской системы отказываемся, и мы что будем делать? Вспоминаем слова э, спикера э, Государственной Думы Володина. Мы будем восстанавливать лучшие образцы дореволюционного образования. Вот на место освобождающиеся от либералов приходят самые э, оголтелые, замшелые закостенелые черносотенцы и националисты. И в этом смысле я не вижу прогресса абсолютно никакого. И продолжать вешать собак исключительно на какого-нибудь полукоматозного Чубайса или на Кудрина, который и рта уже теперь не может открыть, мне кажется, это абсурдно. Сегодняшнее положение — результат 30-летнего развития капитализма в нашей стране. Не злых козней, не заговоров подковерных, не влияние за кулисы, а это капитализм так и выглядит. Вы проиграли молодежь не пятой колонне, а капитализму более крупному, более развитому. Потому что вы ему что хотели противопоставить? Американскому, западноевропейскому капитализму. Свой собственный, родной российский капитализм, рядившийся в западной либеральной одежде. Если сегодня он напялит на себя кокошник, э, переоденется в косоворотку и лапти, от этого капитализм российский станет лучше, он станет более привлекательной моделью общества, развития для молодежи? Нет, конечно. Нет, конечно. И главная причина, то, чего мы не понимаем, заключается именно в этом. И очень многие люди сегодня, продолжая искать черных кошек по темным углам, не хотят посмотреть в зеркало и дать себе тяжелый, повторюсь еще раз, трагический ответ на вопрос, что происходит. А, Денис Андреевич, но... Вот в продолжении темы все-таки нет ли, не чувствуете ли вы опасность либерального реванша? Они вроде бы никуда и не уходили, с другой стороны. Но тем не менее мы видим, что многие из тех, кто уехал, возвращаются. Многие из тех, кто здесь как-то затих, теперь пытаются взять реванш. Ну вот действительно, как-то сориентировались, ничего страшного не происходит, в общем-то. Никто их там не репрессирует. И они пытаются сейчас взять реванш, в том числе и в молодежной политике. Ну, во-первых, чтобы был либеральный реванш, сначала как бы вот этот либеральный курс он должен был бы потерпеть некое тяжелое поражение. Наверное, это было бы несколько преждевременно утверждать, что такое поражение произошло. Да, может быть, немного кого-то потеснили, но в целом ведь политика остается прежней. Давайте посмотрим, какие социально-экономические меры применяются. Вот в уже новых условиях, когда там Запад на нас уже откровенно ополчился, когда страна там проводит сложную военно-политическую операцию, ведь господствующий класс стремится оставить все максимально как есть. Он не хочет ничего менять. Он пытается сделать все для того, чтобы сохранить все основные характеристики социально-экономической системы, чтобы и дальше можно было осуществлять эксплуатацию, проводить антисоциальные реформы, Формы, сокращающие государственную поддержку наиболее нуждающихся слоев населения, значит, осуществлять эксплуатацию людей и природных ресурсов. То есть все должно остаться по-прежнему, потому что для господствующего класса это главный способ личного обогащения. Да? Причем безудержного обогащения, это очень важно понимать. Делиться с народом какими-то благами, так сказать, там, плодами хоть точного, но все-таки кое-где происходящего, там, хотя бы чуть-чуть экономического роста, никто кто из них не намерен. Они и дальше хотят впитывать в себя все результаты от экономической деятельности, ничего практически не давая обществу взамен. И в этом смысле не стоит думать, что они там как-то сильно отступили. Да, у них там внутри идет определенная борьба между прям совсем какой-то уж ультралиберальной частью, да, которая прям с Западом и душой и телом. Да, ну и несколько менее либеральной, которая вот там чуть-чуть все-таки еще испытывает к России, может быть, какие-то чувства. Ну и опять же, не потому, что он родину любит, а потому, что у них здесь бизнес и как бы 
без России их бизнес тоже прекратит существование. То есть здесь тоже не должно быть никаких Посмотрели, иллюзий. Посмотрели, например, да. Каддафи. Конечно, скажем, буржуазные да. патриоты, они патриоты ровно настолько, насколько их бизнес связан с Россией. Да, тут не нужно заблуждаться. Поэтому, когда мы вот это все видим, мы должны... Все... Еще одну очень важную вещь понимать, что не стоит действительно все списывать на каких-то там отдельных там вот таких известных крупных либералов. Да, вот мы там сегодня Фурсенко вспоминали, там Кудрина, там еще разных других людей, Чубайца. Это все, безусловно, значимые, до известной степени влиятельные фигуры. Кто-то больше, кто-то меньше. Чубайс убежал уже. Так сказать, там. Главное другое. Что, понимаете, если мы будем все сводить вот к этим, может быть, чрезвычайно одиозным и в значительной мере вредительским по своей деятельности, по отношению к национальным интересам страны и личностям, то мы совершаем очень большую идеологическую ошибку. Потому что мы как бы зацикливаемся на персоналиях тем самым. А на самом деле исходить надо из того, что все вот эти вот либералы, так сказать, даже ультралибералы, чиновники, там обслуживающие интересы олигархата, там сами эти олигархи и капиталисты, на самом деле они все хорошие. Почему? Потому что стоит нам лишь на секунду допустить мысль, что они плохие, значит, тогда нам не надо бороться с капитализмом и достаточно заменить плохих чиновников и олигархов на хороших чиновников и олигархов, и все сразу наладится. А это же не так. Ничего не наладится. Вопрос не в людях, а вопрос в системе, да, в организации экономических отношений, в том, что существует система социального паразитизма, когда один может жить за счет труда другого. И вот преодоление этой системы, сброс рамок частной собственности на средства производства, создание новых, социалистических, более справедливых общественных отношений. Вот что должно быть целью всей нашей борьбы. И это нужно доходчиво, настойчиво объяснять трудящемуся большинству. Потому что пока еще многие находятся в плену вот этих иллюзий, буржуазной пропаганды и какого-то дурмана, который не позволяет осознать, что на самом деле происходит. Владимир Ильич, а не пора ли нам сменить приоритеты вот на место либеральной заразе, которая заражала ну, 30, даже больше с перестройки с Горбачевской, умы нашей молодежи, не пора ли что-то другое на ее место? Я приведу просто конкретный пример. Не пора ли убрать из школьной программы Солженицы на его день Иван, день Иван Денисовича и вернуть туда Бориса Полевого повесть о настоящем человеке? И мне кажется, вот любому молодому человеку нормальному гораздо легче воспринять повесть о том, как человек выжил и победил, чем вот это вот нытье про лагеря и репрессии. Да, конечно, это уже давно назрело и перезрело. И то, что это не убирается до сих пор, это вот показатель того самого, о чем мы много здесь уже Причем, говорили. что интересно, это возмущает всех. Да. Вот когда в интернете смотришь, сторонников всех партий. Почему? Не всех. Попечитель Ельцин-центр с этим согласен. Ну, да. Да. Но да. если взять политические партии, их сторонников, когда говоришь об этом, что поезд о настоящем человеке исключили из программы, как? Ну, есть и другие примеры, произведения, на которых можно действительно воспитывать, ну, прежде всего, советского периода, которых можно воспитывать молодежь, и конкретные главные примеры, конкретные личности. Ну, вот даже сейчас герои этой специальной военной операции, ну, которые пока у нас висят на вот таких больших этих плакатах. Это правильно, это хорошо, но дело в том, что нужно, этого очень мало для молодежи. Нужно говорить о том, что без ну, воспитания действительно людей, не просто индивидуалистов, которые нацелены только, исключ, только исключительно на личный успех, хотя успех никто, так сказать, не собирается отменять, но э, который должен измеряться не только в деньгах, не только в том, что один подавляет другого или паразитирует на другом, а, а в том, чтобы, э, так сказать, люди ну, изменили отношения между собой, чтобы вот это отчуждение и ну, эксплуатация и, в общем-то, отношение к другому как к средству, как к вещи, mm -hmm. что и является главной такой глубинной, собственно, сутью капитализма, о чем Маркс писал, о чем Ленин писал, все классики. Вот нужно, на мой взгляд, так сказать, прежде всего в мозги молодежи это внедрять, что если вы относитесь к другому человеку просто как к вещи и средству, то вы сами становитесь вещью и средством в руках других. Если же поменять э, вот этот господствующий тип отношений, а это, собственно говоря, социализм, это уже 
преодоления капитализма и не просто даже частной собственности, а вот этого глубочайшей пропасти между людьми, которая образуется и в форме частной собственности, и не только. Если этого не делать, то ну, действительно все сведется только к каким-то там небольшим улучшениям, так сказать, которые ничего радикально не изменят. И вообще-то сейчас благоприятная ситуация, с моей точки зрения, для того, чтобы все-таки не какие-то там официальные патриоты работали с молодежью, а все-таки, ну, прежде всего, коммунисты, левые вообще силы, настоящие левые силы, не либеральные, которые бы объясняли молодежи, все-таки, что происходит и в каком мире она живет. Вот это, вот это самая главная проблема. К сожалению, у молодежи часто вот этот мир реальности заменяется миром ну, фейков, всех этих соцсетей, где как раз западная отличная эти самые пропаганда работает вовсю. И, и, и просто их запретить бессмысленно, но нужно дать альтернативу этому. И вот пока эта альтернатива еще, к сожалению, ну, недостаточна. Я бы так сказал вкратце, вообще о каком патриотическом воспитании можно говорить без советского периода. Денис Андреевич, ну, заключительный вопрос вам. Коммунисты подготовили программу «20 неотложных мер по преображению России». Вот Что вкратце эта программа предлагает именно молодежи, прежде всего, вот этой возрастной категории от 18 до 24 лет, о которой мы так много сегодня говорили? Ну, основные положения нашей программы, они как бы выстраданы просто за счет многолетней политической борьбы, они продиктованы объективными требованиями жизни. Это и национализация, то есть возвращение да, в общегосударственную для начала, а потом, я надеюсь, в перспективе общенародную собственность того, тех предприятий, от целых отраслей там, промышленности, которые создавались трудом поколений советских людей, которые принадлежат по праву, в том числе и молодежи, которые ну, как бы является будущим нашей страны. Да, это, конечно, и плановое управление экономикой, то есть совершенно иная организация экономического организма, которая предполагает уход от вот той рыночной стихии, которая до сих пор господствует во многих отраслях и которая ну, не позволяет как бы, раскрыть экономический потенциал нашей страны, нашей экономики. Для молодежи, кстати говоря, один из принципиальных вопросов связан с трудоустройством. Сейчас вот ты отучился, а потом не можешь работу по специальности найди. Идешь там работать ну, там, продавцом. Это, конечно, тоже хорошая уважаемая профессия, но нужно понимать, что если ты учился при этом на там, техническом каком-то направлении, да, то ты, наверное, мог бы больше пользы принести в той отрасли, для которой тебя готовили. И в этом смысле, допустим, уже давно у нас подготовлены все предложения в законодательном плане по системе распределения по образу и подобию того, что было в Советском Союзе, когда ты отучился, и тебя направляют по твоему профилю работать там на предприятие или в организацию, которая непосредственно занимается тем, к чему тебя готовили. Значит, опять же, возможность, связанная с получением жилья, то, о чем сегодня говорилось, да, в общем-то, ипотека сейчас стала инструментом грабежа со стороны строительной отрасли и крупных банков, да, а на самом деле можно было бы решать все эти вопросы совершенно иначе. Значит, уход от коммерциализации здравоохранения и образования. Да, сейчас у нас уже больше половины студентов фактически вынуждены платить за свое обучение. Это напрямую касается интересов семей и молодежи. Вот, это все можно было бы совершенно спокойно решить при социалистической организации жизни. Опять же, определенные права и свободы, которые, я говорю, власть отнимает. Вот, а мы, коммунисты, мы готовы как бы, бороться за это, потому что мы понимаем, что без народовластия, без демократии, и социализм построить невозможно. И вот все это, на мой взгляд, отвечает коренным интересам подавляющего большинства граждан наших, трудящихся, и, конечно, молодежи тоже. И в этом отношении я считаю, что воспринимать наши предложения нужно не просто как вот какие-то так сказать, наши фантазии или хотелки, а это совершенно объективное требование времени. Это то, что уже стучится, ломится во все двери и окна. То, без чего страна дальше, вот в этих новых условиях, когда и Запад нас душит со всех сторон там, экономическими, военными мероприятиями, 
неприятием, информационным давлением. И когда внутри страны обстановка такая, что без этих мер, которые мы предлагаем, дальше двигаться будет просто невозможно. Это вопрос не просто наших пожеланий, это вопрос выживания страны ни много ни мало. Поэтому поддержка такой программы, она в совершенно кровных интересах большинства, и мы надеемся, что сможем убедить в этом людей, и что эта поддержка действительно станет общенародной, ну а вслед за этим и не замедлят наступить перемены и переход к социалистической организации жизни. Я вспомнил замечательный советский лозунг, который просто показывал место молодежи в советской системе координат. Коммунизм – это молодость мира и строить его молодым. А с вами была программа «Точка зрения» и я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.